ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಸೊ ನೀವಿನ್ನೂ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ವಾಚ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳದೇ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿದು ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ನೀಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಎಸ್ ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವರು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿತ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೇ ಅದು ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಹೌದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಬೈಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡೇ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಲೋ ಪಿ ಸಿ ಓ ಟು ಇನ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಓ ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಸಿ ಓ ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಓ ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈನಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೈಯರ್ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಫೇವರ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಪಿ ಸಿ ಓ ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಹೌದಾ ಸೊ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗು ಸೊ ಅವರು ಕೇಳಿರೋದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಓ ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ದು ಇದೇ ಥರ ಅಪೋಸಿಟ್ ನೌ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಯಾಫ್ರಗಮ್ ಹೌದು ಡಯಾಫ್ರಗಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಹೌದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಲ್ಮನರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಪಲ್ಮನರಿ ವಾಲ್ಯೂಮು ಇಲ್ಲ ಲಂಗ್ಸ್ಗಳು ಅಗ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಗ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಪಲ್ಮನರಿ ವಾಲ್ಯೂಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಪಲ್ಮನರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲ್ಲರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ
ಪಿ ಒ ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಒ ಟು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರಬೇಕು ಪಿ ಸಿ ಒ ಟು ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಒ ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲೋ ಪಿ ಒ ಟು ಲೋ ಪಿ ಸಿ ಒ ಟು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾಟ್ ಒಂದು ಲೋ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈ ಇರಲೇಬೇಕು ಹೌದಾ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ಪಿ ಒ ಟು ಲೋ ಪಿ ಸಿ ಒ ಟು ಲೆಸ್ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೋ ಪಿ ಒ ಟು ಹೈ ಪಿ ಸಿ ಒ ಟು ಮೋರ್ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅಪೋಸಿಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೆಚ್ ಬಿ ಓ ಟು ಸೊ ಹೆಚ್ ಬಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ತೊಗೊಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ಪಿ ಓ ಟು ಹೈ ಪಿ ಸಿ ಓ ಟು ಇದಂತೂ ಈ ಥರದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ ಲೋ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎರಡೂ ಹೈ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಪ್ಷನ್ನು ತಪ್ಪು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಎರಡೂ ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಅವರು ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಕಾರ್ಬ್ ಅಮಿನೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಿಂದ ಬ್ರಾಂಕೈವರೆಗೂ ಇರೋದೇನು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಗೋದೆಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಯಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಸ್ ದ ಇನ್ಹೇಲ್ಡ್ ಏರ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೌದು ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಹೇಲ್ಡ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಫೈಡ್ ಹೌದು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೇಲ್ಡ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೌದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಲಿವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಹೌದಾ ಅದೇ ಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಎಸ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವುದೆಲ್ಲ ನೀವು ನಂಬರನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಏನು
which of the following options correctly represent the lung conditions in asthma and emphysema so asthma dalli enin conditions irutte lungs do emphysema dalli enin condition irutte respectively andre first asthma do amele emphysema ad baribeku okay so asthma dalli en irutte inflammation of bronchioles ide decreased respiratory surface in emphysema ide okay so asthma dalli howdu nav en nodidvi bronchioles ella ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಫಿಸಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಆಲ್ವಿಯೋಲಾಯ್ಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾಪ ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದ ರೈಟ್ ಸೊ ಪಾಪ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಬಿಡಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸೊ ಆಲ್ವಿಯೋಲಾಯಿ ಈ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ರೈಟ್ So, next question is, lungs are made up of air-filled sacs, that is alveoli. They do not collapse even after forceful expiration. So, alveoli are forceful expiration, and they don't collapse even after forceful expiration. Okay, so, they are not collapse. So, this is the correct option, that is residual volumes. Okay, so, residual volume is the air. inside the lungs okay so lungs alli iruvanta air even after forceful expiration okay so neevu idavallo points so adu note koli nimge thumba help agutte nodi ee tarha question bandaga okay so even after forceful expiration ishtu volume idde irutte yavudu adu residual volume hagagi alveoli galu avugalu chappate agadilla avu hage irutte next question name the uh, chronic respiratory disorder mainly caused by cigarette smoking so cigarette smoking indane baruvantaha respiratory chronic respiratory disorder yavudu okay so now nodidralli respiratory acidosis iddilla alkalosis iddilla asthma onditu emphysema ittu hauda so idralli correct option yavudu yes do comment uh, in the comment section let me check nimge gottidiyo illvo idu answer ant heli okay so idina helidini nodi nanu explain maduvaga so yes comment the answer ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ ಸಿ ಪಿ ಎಚ್ಚಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೆವೆನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅದು ಎಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಎಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಪಿ ಎಚ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪಿ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅದು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸಿ ನಾವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ಸು ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಪಿ ಸಿ ಓ ಟೂನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಓ ಟೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಅಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈಡು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪಿ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪಿ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಹೌದಾ ಸೊ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕರ್ವ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ
ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಇದೇ ತರಹ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ 